కల్పిస్తున్న తెలంగాణ విశ్లేషణ తెలంగాణలో ప్రజాకూటమి ఓటమిపై టీడీపీలో అంతర్మదనం మొదలైంది ఫలితాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోయినా కనీసం గౌరవప్రదమైన సంఖ్యను కూడా చేరుకోలేకపోవడం ఆ పార్టీ శ్రేణుల్లో నిరాశను మిగిల్చింది ఈ ప్రభావం త్వరలో జరగనున్న ఏపీ ఎన్నికలపై ఎక్కడ పడుతుందో అనే ఆందోళన పార్టీ నేతల్లో కనబడుతోంది రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రభావం ఉండకుండా ఉండేందుకు కేంద్రంలో బీజేపీపై దూకుడు పెంచాలని పార్టీలో చర్చ నడుస్తోంది ఏపీ రాజకీయంలో టీఆర్ఎస్ వేలు పెడుతుందని మీడియా సమావేశంలో కేసీఆర్ ప్రకటించడంతో రాష్ట్ర రాజకీయాలు రాబోయే రోజుల్లో అనేక మలుపులు తిరగవచ్చునే అభిప్రాయం ఏర్పడుతోంది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అధికారం చెలాయించిన పార్టీ నేడు రెండు సీట్లకు పరిమితం కావడాన్ని ఆ పార్టీ సీనియర్లు సైతం తీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు రాష్ట్ర విభజన అనంతరం జరిగిన ఎన్నికల్లో సాధించిన సీట్లనైనా నేడు నిలబెట్టుకోలేకపోవడం ఆ పార్టీని ఆత్మరక్షణలో పడేసిందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది ప్రజాకూటమిలో కాంగ్రెస్ తో జత కట్టినప్పటికీ గ్రేటర్లో గెలవలేకపోవడంలో లోపం ఎక్కడ జరిగిందనే విషయంపై పార్టీలో చర్చ నడుస్తోంది ముఖ్యంగా గ్రేటర్ పరిధిలో ఏపీ నుంచి వలస వెళ్లిన సిటీలు అధికంగా ఉండే పోకట్పల్లి శేరిలింగంపల్లి కుద్బుల్లాపూర్ ఎల్బీ నగర్ ప్రాంతాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు తమకు అనుకూలంగా ఓటింగ్ ను మరల్చుకోలేకపోవడం ఒక ఎత్తైతే పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు ఎన్టీఆర్ మనవరాలు నందమూరి సుహాసిరిని పోకట్పల్లి నుంచి రంగంలోకి దించిన నలభై ఒక్క వేల ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోవడాన్ని టీడీపీ శ్రేణులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాయి కోకట్పల్లి టీడీపీ కంచుకోట అని అక్కడ టీడీపీ తప్ప మరో పార్టీ గెలవదు అన్న భ్రమను చాలా కాలం నుంచే టీడీపీ సృష్టించగలిగింది కోకట్పల్లి ప్రాంతంలో ఉన్న ఆంధ్ర ప్రాంత ఓటర్లు మొత్తం టీడీపీ ఓటర్లే అన్న అభిప్రాయాన్ని కలిగించి ఇంతకాలం కోకట్పల్లి అంటే అది టీడీపీ గెస్ట్ హౌస్ అన్న అభిప్రాయాన్ని కలిగించారు కానీ తాజా ఫలితాల్లో టీడీపీకి గట్టి పట్టుకుందని చెప్పుకుంటున్న కోకట్పల్లి శ్రీలింగంపల్లిలో భారీ మెజారిటీతో టీడీపీ అభ్యర్థులు చిత్తైపోయారు సుహాసినికి మద్దతుగా ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ చంద్రబాబు సినీ నటుడు బాలకృష్ణ రోడ్ షోలు నిర్వహించారు రాష్ట్రం నుంచి మంత్రులు పరిటాల సునీత సోమిరెడ్డి పలువురు ఎమ్మెల్యేలను ఈ నియోజకవర్గంలో రంగంలోకి దించినప్పటికీ భారీ తేడాతో ఓడిపోవడం వెనుక కారణాలు ఏమిటనే దానిపై పార్టీ పోస్టు మాత్రం నిర్వహించనున్నట్టు తెలిసింది పోల్ మేనేజ్మెంట్ సక్రమంగా చేసుకోలేకపోవడమా కాంగ్రెస్ టీడీపీ సిపిఐ టీజేఎస్ ఓటు బ్యాంకు ప్రజాకూటమి అభ్యర్థులకు మళ్లించుకోవడంలో విఫలమయ్యామా అనే అంశంపై పార్టీలో చర్చ నడుస్తోంది జాతీయ రాజకీయాల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ తో కలిసి పనిచేసిన రాష్ట్రంలో రాబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకుంటే లాభమా నష్టమా అనే అంశంపై పార్టీలో లోతైన చర్చ నడిసి అవకాశాలు లేకపోలేదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది హైదరాబాద్ లో టీడీపీ పోటీ చేసిన మిగతా నియోజకవర్గాల సంగతి ఎలా ఉన్నా నందమూరి సుహాసిని భవ్య ప్రసాద్ లో వాడమిని మాత్రం ఆ పార్టీ జీర్ణించుకోలేకపోతోంది ఈ ఫలితాలను లోతుగా విశ్లేషించినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాబోయే ఫలితాలకు ఒక సూచిక అన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది ఆంధ్ర ఓటర్లు అధికంగా ఉన్న చోట అందులో గతంలో టీడీపీకి అండగా నిలిచిన నియోజకవర్గాల్లో భారీ ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోవడం అంటే సీమాంధ్ర సిట్లర్స్ కూడా టీడీపీపై ఎంత కోపంగా ఉన్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది అందులో నందమూరి సుహాసిని భవ్య ప్రసాద్ లో భారీగా డబ్బు ఖర్చు చేశారు కానీ గెలుపు దరిదాపుల్లోకి కూడా రాలేకపోయారు ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లోని సీమాంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన ఇతర సామాజిక వర్గాల వారు ముఖుమ్మడిగా టీడీపీకి వ్యతిరేకంగా ఓటేసినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు కోకట్పల్లి ఫలితాన్ని బట్టి సీమాంధ్ర ప్రజల నాడిని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఏపీలో సాగిస్తున్న పాలనపై తమకున్న అభిప్రాయాన్ని సీమాంధ్ర ప్రజలు కోకట్పల్లి శ్రీలింగంపల్లిలో చూపించారని అభిప్రాయపడుతున్నారు భవిష్యత్తులో జరిగే ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ ఓటర్లు ఇదే తరహాలో స్పందిస్తారేమోనని భయపడుతున్నారు